Sania Mirce, Telangana, some son at the brand ambassador Akunda del Tetende, Yendukunda Sania Mirce, brand ambassador Akunda de Yedirkanam, Sania Mirsa, Pakistan de Marimagal, Matramai, Kanamo, Visham Charchi, no prime time in Charchi, Pankadukudu, Doctor Ajit Kumar, Kerala Cricket Association, Mun Secretary, Advocate J. Sanger, Dashi and the Nichagan. Number of them, Kerala Tilden and Telephone in Cherino, Talsame number of them, Studio Ilchri, Suresh Krishna, Ida the Bacha, Provartagan, Adora from Demesh Manato, overseas friends of BJP Uday, Pradini, Idivim Talsame, number of them, Cherino, Prechaker Kumbilicha, Ningalude, Abi Prying, Ari Kam, Uri Samstana, Brand Ambassador, Avishimundo, Yenada, Kam Ningalud, Abi Prying, Ari Kam, Yan Adi Maishri, Suresh Krishna Lake, Bodu Munvajan, Advocate Jay Sanger Lake. Sri uh, J. Sanger Valare Kritimai Tade, BJ Pude, Telangana, Samstana, Addition Varino, Ingene Uru Ale, Ipol, Telangana, Samstana Tene, Ave Shemilla, Telangana Ide, Ambassador I, Sanya Mirsa, Varenda Dilla, Karanam, our Pakistan Day, Marimagal Anna, the Tangaru Abbey Pride. Hello. Type of no, uh, Nan, uh, Sri Remesh Mandatilaka. Sri Remesh Mandata, Idana, BJP Day, Pradeshiga, BJP, Dendru Tutinde, Pradigaranam, Sadia Mirsae, Telangana Ide, Brand Ambassador, I, Avishimilla, Pradigar. The Tikitum in the Telangana, Nemaslavashi, Narthia, Pradigaranam, Mande Kedaburu. In the Parade, the Taipo in the Parade, in the Garanam, Bardi Janada Partike, Party in the Lida, Bardi Janada Partike, Atheratiluru, Tidimana Milla, Alangal Atheratiluru, Chindaila, Sanya Mursa, India Kandal Vecha, Tunala, tennis player of Lana, player on in the GVC in the Indian Lebia Maguna, play Kalikari, tennis player, Tunala Kalikari, and Sri Mari Sanya Mursa. Our either Ajaka in a Wahanga, a Lingal Ari Wahanga in the Lama to Victus on the Thirsi and Victus on the Mundaka. I wonder the Lavaka Thirmanam to come either Barajan La Party to Thirmanamala, they have either get to the land of the Parana and the Victor Matari Lingilam, or part of the Taipo in the Suresh Krishna, BJP and the Levada, Samsana, Tundula, Yemel, Yemasapaka, Chineda, Parana, the Sheria Ilana. BJP, Adinda will be on the Tiger. On the main Hitler, the main Kafil Nuna, BJP, Aristan, Arling, Arsas, and Aristana Grandamaya, Vijara, the Hari Lake, Valare Dura Milan, the Talicha, or in Eravana, corporate in the Mukham Moody, and you wonder Munilak on the Nedavana, Narendra Modi. Adegam Pradana Mandri Arikimbo, Adegatin the party to Samstana, the action in the Paranjali Albulu. In the honor, BJP, the Eritram and the Kanya Alakatam, only loaded to the Parishojan. Either la then approve three Vermur Sharira Mai Kanwanum or Pakistani Wang Jedu in Lula or Takarna Mundel. A Deshi the Ude, the Karana Kramatan the Deshi, Edu Amukamudi Anina or BJP and Namakarangri, and the Surta Remesh of Rainu, Vectis Ondre the Kuruchakan. Pache, Ide Vectis Ondre, Manuki and the Graham Stain's name, Adeth and Adeth and the Pinu Gunjungle, Chutu Gonavara and BJPka. Dara singer, the Varina, Chutukuna, the Nedruto Murta, Dara singer, Randama the Goldwalker, and the Yangapolo or Bray. Secretary, Cricketer, Sports, Sports, Telangana, Brand Ambassador, Sanya Mirsa Caprota, Uri Brand Ambassador, Teleganic, Sankal Pican, Karile, Udna. Render Sanya Mirsa Brand Ambassador, Telingana, Vicuna del Tetendu. Antimata Kadiyoda, 
ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് നൽകിയതാണ് അപ്പൊ സൗമര്യം അവർക്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടം തന്നെയാണ് എത്ര പറയാനുള്ളൂ സാനിയ തരത്തെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്ലെയർ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടെന്നിസിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു റാങ്കിങ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽ ടെന്നിസ് പ്ലെയറിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടൊരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സണ് തെരിക്കാര അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ബാസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് എന്താ തെറ്റ് കാരണം അവർ ഹൈദരാബാദ് ഏരിയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷവും അവർ ഹൈദരാബാദ് നടന്നാ പറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് അവര് ദുബായിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിന് ചില അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ സമയത്ത് മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കളിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഇന്ത്യയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവര് പാട്ടർ ചെയ്യണം എന്ന ആൻസൈറ്റിയിൽ എന്തൊരു ഭാവമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല പക്ഷേ ശ്രീ അജിത് കുമാർ പക്ഷേ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഒന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറെ ആവശ്യമുണ്ടോ അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ ആദ്യ വിഷയം തെരിക്കാന ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റും പലപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഉണ്ടായാൽ കാരണം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്തിനാണ് ഗുജറാത്ത് അമിതാഭ് ബച്ചനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം അതിന് പല പദ്ധതികൾ ശ്രീ മോഹൻ സാറിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോയിഷെഫ് അമീർ ഖാനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിയത് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഐക്കോൺസ് ആണ് ഈ ഐക്കോൺസിന് വളരെയധികം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോലും ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാനിയ മിർസ അല്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കരുതുന്നു സാനിയ മിർസയുടെ ഗ്ലാമർ ഇതിൽ ഒരു ഘടകമാണ് രണ്ട് സാനിയ മിർസ ഇൻബോൺ അത് ഹൈദരാബാദ് കാര്യമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് അടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാനിയ മിർസ പാകിസ്ഥാന്റെ മരുമകളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്തിന് സാനിയ മിർസയെ തെലങ്കാനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തണം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് അവരെക്കാളും സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ സാനിയ മിർസയെ പ്രസവ ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഒന്ന് അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവരുടെ ക്ലാമർ അവരുടെ ക്ലാമർ ഗോഡ് ഹ്യൂമൺ ആണ് പിന്നെ അവര് ഗ്ലാമർ തുറന്നിട്ട് അവര് ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റ് ഒന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അവര് ടെന്നിസ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് അവര് ടെന്നിസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലാണ്ട് അവര് ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റ് പോവോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നിട്ടേക്ക് നമുക്ക് പറയാം അവരെ ക്ലാമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്തോ അവർക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യം ഉണ്ടായിപ്പോയി അതില് അതില് എന്താണ് തെറ്റ് രണ്ടാമത് അവര് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനിച്ചത് ജീവിച്ചത് മുഴുവൻ അവരെ ഹൈദരാബാദിലാണ് അദ്ദേഹം കളി പഠിച്ചത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിലൂടെയാണ് അവര് കളിച്ച് നന്നായിട്ട് വളർന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയതും ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിലൂടെയാണ് അവർ ഇത്രയും ഫീമും ഇത്രയധികം ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കിരൺ ബേദിയുടെ വാക്കുകളാണ് അവര് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിദ്ധി മാത്രമല്ല അവര് പാകിസ്ഥാന്റെയും ഒരു പ്രബുദ്ധതയിൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷോയ് മലിക്കലാണ് അത് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ശ്രീ അജിത് കുമാർ ബി ജെ പി നേതാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമല്ല എനിക്ക് അതിലേക്ക് പോലും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കേൾപ്പില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള ഞാൻ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡും അല്ല ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ എന്ന നിലയില് ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയില് ഇന്ന് തെരിങ്കാലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ
ദയവായൊന്നും തുടരുക ദയവായൊന്നും തുടരുക ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഓർസിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് രമേശ് മാനത്ത് സാനിയ മിർസയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവാണ് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവലം എം എൽ എ അല്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രസ്താവന നടത്താൻ പാടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംഘടനാ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ശാസിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടി അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി അല്ല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏത് രീതിയിലാണ് മീഡിയ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതിനെ പറ്റി തിരുത്തി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ശ്രീ ഹരീന്ദർ റാവു വന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാം അവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഹരീന്ദർ റാവു നടത്തിയ അഭിപ്രായമോ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി നടത്തിയ അഭിപ്രായമോ അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ അവരുടേതായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ ശ്രീ അജിത് കുമാർ അവസാനമായി താങ്കളോട് വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇത്രത്തോളം പ്രാദേശികമായോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് കായി കലാ കായിക രംഗത്തുള്ളവരെ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി കാണേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അല്ലേ കാരണം അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ് മാൻ ആണോ സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി അണ്ടർ നൈൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ കളിച്ചു എന്ന് പറയാറ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീ ലക്ഷ്മൺ ഒരു പോളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് പോളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പല പോളിറ്റീഷ്യൻസും ഗെയിംസ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഗെയിമിനുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തോട് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ സാനിയ മിർസയെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കുന്നതോടു കൂടി ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കായിക രൂപത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കായിക താരത്തിനും ഒരു സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആദരം കൂടിയായി അതിനെ കണക്കാക്കണം ഒരു സിനിമാ താരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജിത് കുമാർ അജിത് കുമാർ കെ സി എ മുൻ സെക്രട്ടറി ആണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ സുരേഷ് കൃഷ്ണ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ലാതെ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പ്രത്യാഘാതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ സ്വന്തം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്ന് ശിവസേന എം പിമാർ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്ന ഒരു പേരിൽ അത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് പേരിൽ അവിടെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ചപ്പാത്തി തീറ്റിപ്പിച്ച അതേ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ബി ജെ പിക്കാർ ഇവരെല്ലാം ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഒരു വശങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഡൽഹിയിൽ
സ്പീക്കർ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രമേശിനെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ആ സ്പീക്കർക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്റെ സുഹൃത്ത് രമേശ് സൂചിപ്പിച്ചു ഹരീന്ദർ റാവു എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് എം പി അതേപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി ഇവരെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അതാണ് ശരി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ആഗോള മുതലാളിത്തം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കളികളായി ഇതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാനിയ മിർസയ്ക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു വിവാദത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ തട്ടമിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരോത്സുകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ മാറ്റി നിർത്തുക പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട ഇവിടെ നടപ്പാവുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയും കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ജയശങ്കർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ജയശങ്കർ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് സാനിയ മിർസയെ അംബാസിഡറായി ആവശ്യമില്ല എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ ലക്ഷ്മൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് അംബാസഡറുടെ ആവശ്യമില്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അംബാസഡറുള്ള നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ ഇനി അംബാസഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാനിയ മിർസ നിയമിച്ച പോലെ നയൻതാര എന്ന് പറഞ്ഞ് തുന്നി കൊടുക്കാതെ അതിലേക്ക് ഒരു സിനിമ നടിയുണ്ട് അവരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അംബാസഡറായിട്ട് നിയമിക്കാം കേരളീയരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു രോമാചം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഈ നാടിന് എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടോ അതിനൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു അംബാസഡറുടെ ആവശ്യമില്ല സാനിയ മിർസയുടെ ആവശ്യമില്ല നയൻതാരയുടെ ആവശ്യമില്ല വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്തിനിപ്പോ അംബാസഡർ അത് തന്നെ അസംബന്ധമാണ് പിന്നെ ബി ജെ പിക്കാര് ഇത് സാമുദായവൽക്കരിക്കാനും അതൊരു വിവാദ വിഷയമാക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ലെ ഓരോരുത്തരും സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറയും ചിലര് ഭാഷയുടെ പേര് പറയും ചിലര് പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ പേര് പറയും ചിലര് മുന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ പേര് പറയും ചിലര് ജാതീയ വികാരം ആളി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ശാപവിധാനല്ലോ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ പുതിയ പുതിയ പുതിയതിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടില് ഉള്ള സ്വൈര്യം ഇല്ലാതാക്കുക സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുക ക്രമസമാധാനം ഭംഗിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ജയ് ശ്രീ ജയശങ്കർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആദ്യ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തിന് അംബാസിഡർ എന്ന് തെലങ്കാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അവിടത്തേക്ക് നിക്ഷേപം വാണിജ്യം അതിന്റെ വികസനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ വേണം അത് വാണിജ്യ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാനിയ മിർസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കണ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പരമ അസംബന്ധമാണ് സാനിയ മിർസ അംബാസിഡറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപം വരുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് ഗോഷ്കാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമേ ഇവിടെ യേശുദാസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലപുരിലേ കിട്ടയോ അതല്ലെങ്കിൽ അംജദ് അലി ഖാനെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമോ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിക്കാമല്ലോ അവരാരെയും നിയമിക്കാതെ തുടർ ഇതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ അംബാസിഡർ ഇല്ലാത്തോണ്ടോ ഇവിടെ വ്യവസായം വരാത്തത് ഇവിടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകാത്തത് ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വമ്പിക്ക എന്താണ് ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നില്ലേ അംബാസിഡർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല സിനിമാകാരോ സിനിമാകാരികളോ മറ്റേ ആരെങ്കിലും അംബാസിഡറായിട്ട് വെക്കാറില്ലോ എങ്കിൽ നിക്ഷേപം പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിക്ഷേപം വരാത്തത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൊടി പിടിക്കും സമരം ചെയ്യും ഒരു വ്യവസായം നടത്താൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെന്നത് ആളുകൾക്ക് അറിയാം അത് ജപ്പാൻ ശ്രീ ജയശങ്കർ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കു എന്ന് പറയുന്ന കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ അംബാസിഡറായി അമിതാഭ് ബച്ചന് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ടൂറിസം ടൂറിസത്തിനും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗുജറാ ഗുജറാത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന് വെച്ചതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് തെലങ്കാന സാനിയ മിർസയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു അർത്ഥമില്ല ഗുജറാത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനെ അംബാസിഡറായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവിടെ വ്യവസായം ഉണ്ടായത് വ്യവസായം കൊണ്ടൊന്നും നരേന്ദ്രമോദിയും അല്ല നരേന്ദ്രമോദി വന്നേക്കെതിരെ മുമ്പ് തന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സിനിമാഭിനയം തുടങ്ങിക്കൂക്കു തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം ഉണ്ടായിട്ട് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ
നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ ലക്ഷ്മണനും ന്യായീകരണമുണ്ട് സാനിയ മിർസ ഹൈദരാബാദുകാരിയല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നു രണ്ട് സാനിയ മിർസയുടെ ഗ്ലാമർ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു മൂന്ന് സാനിയ മിർസ പാകിസ്ഥാന്റെ മരുമകളാണ് അതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യൂ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം നൽകുന്നത് എന്ന് കെ ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സമുദായവൽക്കരിക്കാനും അതിന്റെ മറ്റു രീതിയിൽ ദുർവിളക്കാനും ചെയ്യാനും രാജ്യത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംബാസഡറുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനിയിപ്പോ അംബാസഡർ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ സാനിയ മൃതായാലും തിരക്കില്ല മറ്റാരായാലും തിരക്കില്ല വിജയ് ശാന്തി ആയാലും തിരക്കില്ല അവരും തെലങ്കാന കാര്യമാണ് ഇനി പഴയ സിനിമാ നടി ചാടന് അംബാസഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അവര് വേണ്ട ആ പ്രദേശത്ത് കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓസ്റ്റൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാർഷികമായിട്ടും മറ്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും പുരോഗമിച്ച സ്ഥലമാണ് തെലുങ്കാന കുറെ കൂടി പിന്നോക്ക സ്ഥലമാണ് റായലസീമ വല്ലാതെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അത് അംബാസഡർ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നോക്ക അവസ്ഥ മാറാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് ഫലപ്രദമായി എന്തെങ്കിലും കാർഷികമായിട്ടോ വ്യാവസായികമായിട്ടോ വാണിജ്യപരമായിട്ടോ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റേഷൻ ആയി അരിയുടെ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ കടങ്ങേറി വിഷം കുടിച്ച് വരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തെലുങ്കാന അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ കെ ഇ എന്തായാലും പേര് റാവു അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ് അയാൾ ഇത്ര നാൾ സമരം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സംസാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനിയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറല്ല ട്രിപ്പ് പോസ്റ്റ് കാർഡിലൊക്കെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറെ കൊണ്ടുവരുന്ന സംസാരം പുരോഗമിക്കുക ഇതൊക്കെ അസമ്മത്തമല്ലേ സംസാരം ഇവിടെ തെലുങ്കാന അങ്ങനെ ഈ വിദർഭയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിട്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം കർഷകർ വിഷം കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുകളുണ്ടല്ല വിഷം കുടിക്കാൻ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകണം ദിശാബോധം ഉണ്ടാകണം പരിഷ്കാരം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിയും വൈഭവവും ഉണ്ടാകണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കരുത് യെസ് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് സാനിയ മിർസയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഗ്രിമെന്റ് അത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമാണ് അവരെ കുരിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് കുരിച്ചു നിർത്തി പോലീസുകാരെ ഇടിക്കണം അതുപോലെ ഇടിക്കണം ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ യെസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഇതാണ് ശ്രീ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ജയശങ്കർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കോടി രൂപ ആ ഒരു കോടി രൂപ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയൊക്കെ വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു സാനിയ മിർസയ്ക്ക് കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു നേട്ടമോ കോട്ടമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അംബാസിഡർ വയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമല്ല ഞാനിവിടെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രം സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ കാലാകാലങ്ങളായി തുടരുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതേ വേദികളിൽ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് അവർ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഒരു ഏജന്റുമാരായി ഇവിടെ ആൾ ദൈവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം മാത്രമല്ല വിദേശ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് റിലയൻസിന് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വാതകം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വക്താക്കളായി ഇവിടെ വന്ന് വിദേശ വേദിയിലിരുന്ന് വാഗ്വാദം നടത്തി പോയിട്ടുള്ളവർ തിരിച്ച് ഇന്ന് ആ റിലയൻസിനെയും അതുപോലുള്ളവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപരി വിപ്ലവമാണ് ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വകയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ചെറിയ കുട്ടികൾ
സാനിയ മിർസ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സുഹൃത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് നിങ്ങൾ വികസനത്തിന് എന്നും തിരി പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാക്ടർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വികസനം എന്നത് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനമോ ഒരു രാജ്യമോ ഭരിക്കാനുള്ള യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് സീറ്റ് മാത്രം തന്നൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്തിയത് രണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപരിപ്ലവമായ ആഗോള മുതലാളിത്തവൽക്കരണം സമരോസ്കരമായ ജനത ഇതെല്ലാം എന്തു എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് താങ്കളൊന്ന് ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം ഉപയോഗിക്കൂ കാരണം ഇവിടെ എവിടെയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റിലയൻസിന് പെട്രോളിന് എഴുതി കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് നരേന്ദ്രമോദി കയറിയിട്ട് നൂറ് ദിവസം എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി അല്ല അത് ചെയ്തത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിരോധ പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്തല്ല അവിടേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യ കോടികൾ വില കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ലാഭം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇത്തരത്തില് വികസനത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനോഭാവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലറോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിചാരധാര എന്ന് ഇവരുടെ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്റെ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇതില്ലാതെ ഇത് നാമാവശേഷമായി ചവറ്റുകോട്ടയിൽ ആൾക്കാർ എറിഞ്ഞത് ഇതിൽ വിജയിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടു സാനിയ മിർസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാനിയ മിർസ വളരെ നല്ലൊരു ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് എത്തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെലങ്കാന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ശ്രീമതി ശ്രീമ ലക്ഷ്മൺ നടത്തിയ ലക്ഷ്മൺ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ചേതോ വികാരം എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിലെ നാഷണൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെലങ്കാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നാളുകൾ വർഷങ്ങൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളിൽ എവിടെയും സാനിയ മിർസ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഖേദ പ്രകടനം ഒരുപാട് പേർ ജീവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഖേദ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്റെ വായിൽ നിന്നും അറിയാതെ വന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഖേദ പ്രകടനം നടത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗുജറാത്തിൽ എന്തിനാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനെ വെച്ചു അത് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്തിനാണ് എന്താണെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം അമിതാഭ് ബച്ചനെ വെച്ചത് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടല്ല ഗുജറാത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ദേശീയ ഗെയിംസ് കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെയാണ് മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു സുചിത്ത കേരളം എന്ന പദ്ധതിക്ക് എസ് ശ്രീ റോബിൻ താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് സാനിയ മിർസയ്ക്കെതിരെ ഉള്ള വിമർശനത്തിൽ ഇത് സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ഇന്ന് ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് സാനിയ മിർസ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയില് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷ കാലത്തോളം ജീവിക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ പേര് വാനോളം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു കായിക താരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് വളരെ അപലപനീയമാണ് അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ന്യായീകരണം വിശദീകരണം സാനിയ മിർസ തെലുങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നൽകാതെ മറ്റെവിടെയോ മാറി നിന്ന് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ വന്ന് അംബാസിഡറായി മാറുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അംബാസിഡർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ആരെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുകയോ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഈ പറയുന്ന ന്യായം ഒരു പാലിച്ചമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാനിയ മിസയെ ഒരു ഗ്ലാമർ കൂടെ കണ്ടിട്ട് ആകില്ലേ ഒരു പക്ഷേ അംബാസിഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു സിനിമാ താരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മോഡലോ ഒന്നുമല്ല അവരൊരു കായിക താരമാണ് അവരൊരു ഒരു കായിക താരമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പേര് വാനോളം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു
പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ഡിഫൻസിനെ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തൊരു കാര്യം ഇരുപത് വർഷം ഡിഫൻസ് വർക്ക് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി പതിനെട്ടല്ല ഈ ഈ ഭരിക്കുന്ന ഈ പൊളിറ്റീഷ്യനോ ഈ ലീഡേഴ്സിനോ അതൊന്നും ടച്ച് അബിലിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസില്ല അവരഞ്ച് വർഷത്തേക്കോ അല്ല പത്ത് വർഷത്തേക്കോ പോയി ഭരിക്കുക അവരെ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ അറിയാൻ അറിയാൻ നേരത്ത് കാര്യത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ വലിയ ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്കലും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും കൈയ്യെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈവൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെത്തോ കാര്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാറിലെ ടാക്ടിക്കലും മൂവ്മെന്റ്സും ഓപ്പറേഷൻസും അതൊക്കെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി താങ്കൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് സാനിയ മിർസയെ ഒരു താരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ കായിക രംഗത്തുള്ള സംഭാവന മാനിക്കേണ്ടത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ സുരേഷ് അല്ല ഞാൻ പറയാം വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആകാം അത് സംസ്ഥാനത്തിന് നിശ്ചയിക്കാം അത് തെരഞ്ഞെടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് ആ വ്യക്തിക്കും തീരുമാനിക്കാം അതിൽ തെറ്റില്ല അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അംബാസിഡർ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആ സംസ്ഥാനം തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എനിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നൂറ് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി ആ നൂറ് ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവുന്നു നൂറ് ദിവസം എന്തായിരുന്നു ഇവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരി പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റിലയൻസിന് കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് തുടരണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്ര മാത്രമാണ് ലാഘവത്വം അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് സാനിയയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിയയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ പറയൂ പേര് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി പാളിപ്പോയ ആ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയെ നമുക്കറിയാം നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് യാതൊരു പരിവർത്തനവും നടത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് മുഖ്യധാരയിലെ മീഡിയകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഈ ചപ്പാത്തി വിഷയവും ഈ സാനിയ വിഷയവും ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര ദിവസം പങ്കെടുത്തു എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം പാർലമെന്റിൽ പറയാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാമുദായിക ദുരീകരണം ഇന്ത്യയിൽ ഹൈന്ദവരെയും മുസൽമാൻമാരെയും തമ്മിൽ ഒരു അകലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അജണ്ടയാണിത് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സമ്പന്ന വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതിനെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലേ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഇത് ബി ജെ പി ഒരു രീതിയിലും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ കൃത്യമാണ് ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യവും സാനിയ മിർസയുടെ കാര്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരാണ് അതിന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തണൽ പിടിക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എം പിമാർ കൂടെ കൂടി പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറന്നുപോയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ശ്രീമാൻ ഗഡ്ജു
ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ വെക്കുകയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് ആറാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് ബ്രിക്സിന് നടന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ഇതിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിലും പങ്കെടുത്തത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് പോയതിനു ശേഷം ഒരു തവണ പോലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ബി ജെ പി അത് ചെയ്തു ബി ജെ പിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി സുഷമ സ്വരാജ് ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷം മറുപടിക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് കൂടെ ഹലോ കേൾക്കാമോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് എന്തിനു നമുക്കൊരു അംബാസിഡർ ഒരു കോടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കോടി നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട് തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉപകാരം എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഒരു അംബാസിഡർ വെക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന് വേറെ ഒന്നും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പറയുന്ന വർഗീയ വർഗീയ വർഗീയത കുറെ കാലായി ഒരു വർഗീയത പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ വർഗീയത ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ എലക്ഷനും കണ്ടതാണ് എട്ട് സീറ്റിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്തി അവരെ ആ വർഗീയത പറഞ്ഞു ബംഗാളിൽ തുറച്ച് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോ എതിരായി ട്രാക്ടർ വന്നപ്പോ എതിരായി ഇന്ന് നമ്മളെ ഇന്നയിൽ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു ഓരോ ഫാക്ടറി നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ടോപ്പ് കൂടി ലാൽ ജന്റെ വല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് ഇവരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ശരിയെന്ന് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യം സംഘപര് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുവരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം നടത്താൻ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഞങ്ങൾ എട്ട് സീറ്റിൽ മൂലയ്ക്കിരുത്തിയത് മൂലയ്ക്കിരുത്തിയതല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധ്വാനിയെ മൂലയ്ക്കിരുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ രൂപമായി മുന്നേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസ് തുടരുന്ന നിലപാടുകൾ അതേപടി തുടരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആയിരിക്കും ബി ജെ പി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായ ഒരു സ്വകാര്യവൽക്കരിത തുറമുഖം അഡാനിക്ക് കൊടുത്തത് അതേപോലെ ഇന്നയും തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെരുവിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമോ ഇവിടെ ജാതി വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വലിയ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ആസൂത്രിതമായ ഫലത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ വർഗീയവൽക്കരണത്തെ ചേർക്കുന്നതിൽ എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ കൂടി മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സാനിയ മൃസയിലേക്ക് ശ്രീ രമേഷ് നവാസ് ഷെരീഫ് ഇവിടെ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു നല്ല സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തോന്നി അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അവിടെ പോകുന്നു നമ്മൾ പിടികിട്ട പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ എന്ന് കരുതുന്ന ഹബീസ് സെയ്ദുമായി അവിടെ വെച്ച് ചർച്ച വീണ്ടും അത് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാദമുണ്ടായി വീണ്ടും അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് സാനിയ മിർസ നിങ്ങളുടെ മരുമകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും അകൽച്ച ഇതൊക്കെ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അതിനല്ലേ കാരണമാവുകയുള്ളൂ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ജാഗ്രത രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി കാട്ടണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതില് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ക്ഷണിച്ചതിലൂടെ വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് പട്ടാള നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പലപ്പോഴും അതിർത്തിയിൽ വെടിയപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതും അവർ നമ്മുടെ കരാറുകൾ ലംഘിക്കുന്നതും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു
ഏക പാർട്ടിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമില്ല മതേതര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ ഇതിനെയെല്ലാം തീ കൊടുത്ത് ഈ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ആര് കത്തിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റിരിക്കുന്ന പരാജയം മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുന്നത് കച്ചിത്തുരുമ്പായിട്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഹലോ കേൾക്കാം ഹലോ പറയൂ പേര് ഞാൻ ഭർത്തുതയിൽ നിന്ന് ഭീമാപ്പള്ളി അലി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വേൾഡ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് അവർ അതായത് സാനിയ നൃത്ത എന്ന് പറയണ ഈ എൻകോടി ഇന്ത്യ മണ്ണിന് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അപ്രേഷ്യം പറയാം ഇതെന്തെന്ന് പറയുമ്പോഴ് അംബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതെന്താ തെറ്റ് ഇത് ബി ജെ പി തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ മരുമോഹൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ജന അദ്വാനി ആരാണ് അയാൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അയാൾ ജനന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അയാളെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ മേൽവിലാസ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല എതിർപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാർഭാഗ്യ രീതിയിലുള്ള കാർഭഗ്യ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യമില്ല അംബാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നല്ല പൃഥ്വിരാജ് അംബാഷ ആണ് ജയറാം ഒരു ഇതിൽ അംബാഷ ആണ് അമ്മല്ലാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ഫേമസ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആർക്ക് എന്താ തെറ്റുള്ളൂ അത് ഓരോരോ ജില്ല തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഈ പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ സാധ്യം ഒരു മുസ്ലിം ബന്ധാന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഇതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബി മാപ്പിള്ളി അലി അവസാനമായും സുരേഷ് കൃഷ്ണ കാര്യം ഈ ശ്രീ ബി മാപ്പിള്ളി അലി പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫെയിം എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ തീവ്രതയിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറുതെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രസ്താവന കാരണമാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് തുടക്കം ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിവ് അത് വർഗീയവൽക്കരണം വളരെ വലിയ തോതിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരേപോലെ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളും കൂടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ അതിന്റെ സമക്ഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ വർഗീയവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ചെറുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ സി പി എം ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന സമര സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തുചേരലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ രമേശ് രണ്ടു വാട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെടുത്ത് തുടർന്ന് സാനിയ മിർച്ചയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു നിമിഷം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആഗോള ഇടിവ് സംഭവിച്ചത് അയോധ്യയിൽ തർക്കമന്ദിരം പൊളിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ദൈവം സഹായിച്ചത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തീവ്രവാദ തീവ്രവാദമല്ല ഭീകരവാദം ആരംഭിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും അതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ചില സംഘടനകളാണെന്നും ഉള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്വാനിയെ മോഡി മൂലക്കിരുത്തി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉൾപാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ മൂലക്കിരുത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ സാനിയ മിർസയെ തെലങ്കാനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ ലക്ഷ്മൺ രംഗത്ത് വന്നു സാനിയ മിർസയെ തെലങ്കാനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാക്കി മാറ്റരുത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെ മരുമകൾ ആണ് സാനിയ മിർസ എന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് ചർച്ചയിൽ പ